Herzlich willkommen zu unserem ersten Video hier aus dem Geschichtspark Bernau. Mein Name ist Julian Decker und ich bin der Inhaber der Grabungsfirma in Terra Veritas. Wir sind seit diesem Jahr in einer Sponsorenpartnerschaft mit dem Geschichtspark Bernau und der Geschichtspark hat uns gebeten, ein Video zu machen, denn ich bin nicht nur zwischen Sponsorpartner, sondern auch schon seit Jahren Mitglied und zwei Freunde und ich haben zusammen hier ein Haus gebaut. In diesem kleinen Video möchten wir Ihnen zeigen, wie wir von der Idee bis zum fertigen Haus gekommen sind. Viel Vergnügen! Als Vorlage für unsere Rekonstruktion haben wir nach Befunden aus Nordbayern gesucht, die in das frühmittelalterliche Baufenster hier im Geschichtspark passen. Wir sind dabei auf eine Ausgrabung in Rostal gestoßen, wo sich im frühen Mittelalter eine Burg auf einem Bergsporn befand. Rostal ist eine kleine Gemeinde westlich von Nürnberg. Die erste Bauphase der Burg beginnt um 800. Wann die Burg zerstört wurde, wissen wir nicht. Allerdings wird sie nicht mehr erwähnt nach einer Schlacht 954, als König Otto I. versucht hat, die Burg einzunehmen und daran scheiterte. Im 11. Jahrhundert existierte sie offensichtlich schon nicht mehr. In den 1960er und 70er Jahren wurden vor Ort archäologische Ausgrabungen durchgeführt, auf deren Ergebnissen nicht nur die Datierung für die Burganlage selber, sondern auch für den Hausrat, der hier in unserem Haus verwendet wird, beruhen. Für unsere Rekonstruktion haben wir eine der kleineren Hausgrundrisse gewählt. Das Gebäude stand ursprünglich auf der Innenseite des Burgwalds und hatte eine Größe von etwa 3 x 4 Metern. Die in den Boden eingelassenen Teile der Pfosten waren offensichtlich nicht behauen worden. Über die Dachkonstruktion konnten wir anhand des Grundrisses wenig Informationen erschließen, weshalb wir danach Analogien suchen mussten, um ein funktionables Modell zu entwickeln, das zum einen dem Ursprung gerecht wird, gleichzeitig aber auch nicht nur ein Experiment für diesen einen Befund ist, sondern auch die Möglichkeit gibt, als Exponat die ganze Bandbreite der frühmittelalterlichen Holzbaukunst in Nordbayern darzustellen. Um zu verhindern, dass die Pfosten in den Boden gedrückt werden, haben wir uns dazu entschlossen, in die Pfostengruben unten Steine zu legen, sogenannte Unterlegsteine, und die Pfostengruben seitlich ebenfalls mit Steinen zu sichern. Das entspricht zwar nicht dem Befund im Original, soll aber hier die Stabilität stützen. Genauso wie im Original sind auch hier die Teile, die im Boden versenkt sind, nicht weiter behauen. Nachdem unsere Wandbildung aus Flechtwerk mit Lehmbewurf erfolgen sollte, haben wir uns dazu entschieden, unten zwischen den Pfosten eine Schwelle einzuzapfen. In diese Schwelle wiederum sind dann die Starken eingezapft worden, die das Flechtwerk halten. Das Flechtwerk selber trägt dann den Lehmbewurf. Diese Entscheidung war sehr richtig, wie wir festgestellt haben, als wir bei einem Nebengebäude auf diese Schwelle verzichtet haben, denn schon nach wenigen Jahren ist die Wand abgesunken. Nicht nur den Lehm für unsere Flechtwände, sondern auch die Eichenbalken haben wir vom Geschichtspark Bernau erhalten. Beim Behauen der Eichenstämme haben wir nicht nur zeitgenössische Kleidung getragen, sondern auch zeitgenössisches Werkzeug benutzt. Die meisten der verwendeten Äxte und auch andere Kleinteile stammen von Grabungen aus der direkten Umgebung von Bernau. In Einzelfällen haben wir moderneres Werkzeug benutzt, um unterschiedliche Schlagbilder auf dem Holz zu erzeugen, um für spätere wissenschaftliche Auswertungen von alten Hölzern vergleichen zu können, welches Schlagbild von welchem Werkzeug in welcher Zeit erzeugt wird. Nachdem am Originalbefund in Rostal abzulesen war, dass das Haus keine zentrale Firstpfostenreihe hatte, mussten wir uns eine Lösung überlegen, wie wir die Dachlast über die Seitenwände abtragen können. Wir haben uns dann für eine Konstruktion entschieden, wie sie aus der bekannten wikingerzeitlichen Siedlung in Haithabu bekannt war. Und zwar wurde eine Schere ins Giebelfeld eingefügt. An der Rückseite des Hauses haben wir uns für einen Firstpfosten entschieden, der zwar im Originalbefund nicht vorkommt, aber trotzdem als eine der gängigsten Formen des Lastabtrags in dieser Zeit vorgestellt werden sollte. Beim Einbringen des Flechtwerks haben wir darauf geachtet, zwei diagonal zueinander versetzte Fensterrahmen einzubauen, um den Rauchabzug im Inneren sicherzustellen. Eine weitere Form der Wandbildung haben wir im Giebeldreieck dargestellt, Dort befindet sich kein Flechtwerk, sondern die beiden Giebeldreiecke sind mit Spaltbohlen vernagelt worden. Für die Spaltbohlen haben wir aus Eichenstämmen radial gespaltene Bretter hergestellt. Dabei wird mit Spaltkeilen entlang der Längsachse der Stamm gespalten und die dabei entstehende Oberfläche dann mit Äxten und Ziehmesser nachbearbeitet. Diese nachbearbeiteten Bretter haben wir dann im Giebeldreieck festgenagelt und die Fugen dazwischen mit Ruhwolle verschlossen. Nachdem nun die Wände vorbereitet waren und ein Dach auf dem Haus war, konnten wir uns dran machen, den Innenausbau anzufangen. Wir haben uns hierbei für einen Lehmstampfboden entschieden. Das ist eine der ältesten Möglichkeiten, wie man im Innenraum einen Boden herrichten kann. Bei uns besteht die unterste Lage aus Sand und Kies, darüber eine Schicht aus Sand und Lehm, der dann verdichtet wurde. 
und am Schluss eine dünne Schicht aus reinem Lehm, der ebenfalls verdichtet wurde. Damit äh, haben wir sichergestellt, dass der, der Lehm trocken ist und eine ebene Oberfläche herstellt und Wasser, das von außen eindringt, nach unten wegfließen kann. Anschließend haben wir uns an die Wände gemacht. Der Lehmbewurf besteht zuerst aus Strohhäckseln, Lehm und Sand. Nach einer gewissen Trocknungszeit stellen sich dann Risse ein, also muss eine weitere Putzschicht aufgetragen werden, die dann immer feiner abgestuft wird, bis man am Schluss einfach nur mit einer Schlickerschicht eine saubere Oberfläche herstellt. Anschließend haben wir mit Kalkfarbe die Wände angemalt, zum einen, weil das Haus dann schöner ausschaut und zum anderen verhindert der Kalk Schimmelbildung und das Einnisten von Insekten in den Lehmwänden. Nachdem nun also Wand und Boden fertiggestellt waren, konnten wir uns an die Herdstelle machen. Die besteht in diesem Fall einfach aus Lesesteinen, die in Lehm gesetzt sind. In den Bereichen, wo direkt dahinter Holz ist, also zum Beispiel Flechtwerk oder ein Eckpfosten, haben wir noch eine 10 cm starke Lehmschicht aufgetragen, um durch das Herdfeuer keine Schäden am Holz zu verursachen. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit etwa war das Haus dann fertig und wir konnten das erste Mal Probe wohnen. Es ist natürlich nicht so luxuriös wie eine moderne Wohnung, aber es ist ungemein spannend, ein Haus auf seinem Entstehungsweg zu begleiten und dann auch das erste Mal wirklich selber zu erleben. Wir hoffen, dass wir relativ dicht am Original dran sind und eine authentische Erfahrung für uns, aber auch für die Besucher bieten können. Corona-bedingt konnten wir leider im letzten Jahr nicht so viel an dem Haus arbeiten, wie wir es uns gewünscht hätten, werden es aber dieses Jahr auf jeden Fall nachholen. Und wenn Sie Interesse daran haben, zu sehen, wie es mit diesem Haus weitergeht und mit den anderen Baustellen hier im Geschichtspark Bernau, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie, sobald es geht, bei uns vorbeischauen. Servus.